Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pojok Tentara Sekarang saya berada di Masjid Al-Barkah Tangerang Tepatnya di Kecamatan Kelapa II Di dalam ada Pengajian Dari Majelis Taklim Masjid Al-Barkah Yang dipimpin oleh Ustaja Nina Lebih lengkapnya namanya adalah Ibu Ustaja Siti Nurina uh, Pengajian mereka di dalam uh, Saya juga baru melihat cara mereka mengaji ya uh, Bagus sekali ya uh, Saya tanya sebetulnya mereka jenis pengajiannya ini adalah Mengkaji makna-makna yang disampaikan Al-Quran Atau disebut dengan Tadabur begitu sahabat tadabur, jadi artinya adalah eh, semua persoalan-persoalan dari eh, manusia, semua yang ditanyakan oleh manusia itu sendiri, Al-Quran yang menjawab dan terlihat bahwa ustazah ini pastinya hafiz ya dan sangat paham tentang makna-makna Al-Quran itu. Jadi di samping Hafiz, beliau ini juga pastinya ahli tafsir juga ya, atau pahamlah tentang tafsir Al-Quran. Sehingga semua persoalan kehidupan manusia di dunia yang ditanyakan oleh manusia itu sendiri, dijawab sendiri oleh Al-Quran. Mengapa terjadi itu dan bagaimana solusinya. Jadi Tadabur itu adalah mengkaji makna dari apa-apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Jadi teks di dalam Al-Qur'an, kalamullah itu ada makna-maknanya. Nah, itulah ilmu yang uh, memahami makna-makna itu itu yang disebut dengan pengkajian uh, tadabur. Jadi jenis pengkajian ini sebetulnya tidak ada topiknya Lajimnya pengajian yang kita lihat di mana-mana, ada topik, ada pencerama, tanya jawab tentang topik. Kalau ini tidak, topiknya tergantung dari permasalahan dari majelis itu, majelis taklim itu. Apa yang dia rasakan, dialami dalam kehidupan, dia tanyakan kepada ustazah itu. Kemudian ustazah itu hanya menunjukkan teks dalam Al-Quran ini. Allah menyampaikan seperti ini. Allah menyampaikan yang begini masalahnya dan ini solusinya. Jadi itu sebetulnya. Jadi kelihatannya uh, pengkajian jenis tadabur ini pastinya akan memakan waktu lama. Karena orang akan tertarik dengan uh, semua solusi-solusi yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan semua ada dalam uh, Al-Quran itu dan Allah sebetulnya sudah menyampaikannya apa yang uh, jelas terlihat dan maupun yang tersembunyi yang kita tidak bisa melihatnya lebih jelasnya kita ikuti pengajian dari Majelis Taklim Masjid Al Barokah Kelapa Dua ini keren di dalamnya begitu sahabat kita saksikan di dalamnya Assalamualaikum. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ditinggalkan Jadi kalau kita nih yang mengucapin salam Ngeliat ada yang belum jawab Terus kita diem aja Berarti dosa Saya nih dosa Karena membiarkan orang berdosa Ya nanti masalah Masalah salam aja jadi masalah Di hadapan, di hadapan Allah Bayangin ibu Masalah salam ya, Gak mengucapin salam Kita ditegur nanti Sedangkan ucapan salam itu 
doa keselamatan kesejahteraan keberkahan kepada kalian terus dijawabnya dia mana ingat jawab salam itu wajib hukumnya sekali lagi saya mohon maaf tadi banyak yang masuk ke masjid itu kaki kiri masuknya kayak kita masuk ke wc ingat ibu masuk ke kamar ke kamar mandi masuk ke wc sama ke masjid berbeda masuk kamar mandi itu pakai kaki kiri baca doa doanya tahu siapa apa hmm. pakai kaki kiri kita pakai pakai kaki kiri ternyata begitu diteliti ya orang yang masuk ke apa ke, ke, ke toilet masuk pakai kaki kiri sambil berdoa ternyata itu ada manfaat nih kata dokter ya begitu kita melangkah kaki kiri masuk ke dalam kamar mandi yang banyak virusnya itu tertolak sama korban kita terus kita ayunkan tuh langkah kaki kanan kita nah, jantung kita kita tutupi maksudnya terlindungi ternyata ada itu manfaatnya ya jadi jangan main-main kalau Allah udah ngasih tahu buat kehidupan kita di kamar mandi kita doa dalam hati Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illahu Barang siapa yang doa di dalam kamar mandi Dalam hati baca ini Dalam keadaan kita terbuka semua Itu Allah halangi Jin yang ada di dalam kamar mandi Jin yang berbentuk Setan yang berbentuk jin Hubusi dan hobais Yang ada di dalam kamar mandi Itu nggak kelihatan ya, Begitu kita baca itu Langsung ketutup Kan kita mana tahu yang nami jin kan melihat kita Kita nggak ngerti ya Bisa jadi dia megangin kita, megang payudara kita, benar nggak? Makanya Allah bilang sama kita, mintalah perlindungan kepada Allah, karena Dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat Dia. Itu Allah abadikan di dalam surat 7 ayat 27 coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya. Ya, Allah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menambahkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan Allah keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Siapa mereka itu? Setan. Setan berbentuk jin. Jin berbentuk setan. Ya, dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia. kan curang berarti makanya Allah bilang karena posisinya nggak 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 adil dia bisa lihat kita nggak bisa berlindunglah kamu manusia dari perbuatan mereka itu yang disuruhnya ya begitu kebuka auratnya mereka lihat kita nggak lihat mereka megangin kita ya gandulin kita mana kita tahu nggak terasa terus lagi sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, Sedap Makanya diusahakan jangan lupa itu. Begitu baca masuk kaki kiri, ya kalau masuk kamar mandi kita baca doa Allahumma ini aujubika minar suwusi wal kubais. Ya, habis itu di dalam kan buka baju tuh. Nggak mungkin kan pakai baju di mandi. Nah, kita baca doa lagi dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Biar laki juga sama. Jangan dikira jin jahat itu cuma perempuan doang. Laki juga sama. Yang laki juga disuruh pakai bu, suruh baca, baca doa juga. Kasih tahu anak kita yang mati, suami. Kasih tahu, ya, supaya dia enggak enggak cinta sama suami kita. Ntar bahaya kalau dia cinta, akhirnya dia Suami kita tuh dingin sama kita, itu ciri-cirinya marah-marah ke kita, karena udah jangan cinta selain kita, yaitu jin. Mungkin ini nggak ada wanita lain, tapi wanitanya wanita jin, kan nggak mau gitu. Itu, nah berbeda dengan kita masuk ke masjid, kaki kanan yang kita langkahkan, ada doanya lagi di situ. Jadi dibaca, jangan kebalik masuk kamar mandi pakai kaki kanan. masuk masjid pakai kaki kiri kembali ini bu ya kita nggak dapat keberkahan jadi semua ada aturan nama Allah bayangin sampai di dalam kamar mandi bu kita kan nggak sholat kita nggak zikir tapi dengan kita baca doa dianggap ibadah 
Dianggap ibadah sama Allah. Bahkan Allah bilang di dalam surat 6 ayat 162. Coba buka itu. Surat 6 ayat 162. Surat 6 ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah pesan Allah. Tuhan seluruh alam. Nah, bayangin kita di dalam sholat itu kita baca coba bahasa Arabnya, Bu Titi, bahasa Arabnya. Satu enam dua. Kul inna sholati wa musuki wa mayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna sholati wa musuki wa mahyaya wa mahati. Kapan dibaca itu? Salat. Pada saat sholat Kita bilang sama Allah Ya Allah Sesungguhnya sholat-sholat yang aku jalankan ini Ibadah-ibadahku Mandi bisa jadi ibadah Kalau kita doa Berhubungan suami bisa jadi ibadah Kalau diawali dengan doa Makan Ada doanya Benar gak sih? Ya? Ya. Semua ada doanya Dianggap ibadah itu Walaupun lagi di kamar mandi, Bu. Walaupun lagi di kamar mandi, yang ibadah mau. Dan kita lakukan itu semua hanya karena Allah. Ini kita udah janji di hadapan Allah pada saat kita lagi sholat. Coba. Kan berulang-ulang kali kita sholat bisa lima kali sehari, bisa tujuh kali, bisa lebih bahkan. Jangan lupa ini. Ya, bahwa sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita, kita persembahkan hanya Allah semata, enggak ada yang lain. Maka bawahnya dibaca lagi tuh, coba bawa itu. Arabnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu Arabnya dulu, bahasa Arabnya. Karena ada bahasa Arabnya tuh. Oh. Tidak ada sesuatu baginya dan demikianlah yang memerintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama yang bersedang diri atau muslim. Hmm. Tidak aku menyebutkanmu dengan sesuatu apapun ya Allah. Kita janji sama Allah. Ya. Eh begitu sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Astagfirullah, dalam hati. Itu jemuran belum ada angka, oh, jangan. Ingat jemuran ibu. Bagi sholat, padahal kita lagi berada pada nama Allah Baru kita ngomong, sambil bawa bilang Inna sholati, wanusuki Tapi pikiran kita kejemuran Kira-kira gimana tuh? Sering gak begitu? Lagi sholat Barusan isi pulsa Kepikiran itu gak masuk-masuk pulsanya Pulsa 10 ribu lagi Lagi Allah, Allah Sambil melihat ke HP itu belum masuk. Ini Allah ngasih bocoran untuk kita. Bayangin ibu, ya kalau kita lagi sholat mikirin dunia, kita lagi begini aja mikirin dunia. Gimana waktu sholat masih mikirin dunia juga? Kapan mikirin akhirat dirinya? Ya, ini kan teguran buat kita. Sedangkan kita janji sama Allah sesungguhnya sholat sholatku bahkan di 79 di surat yang sama ya 79 ya coba dibaca Arabnya sama hati surat 6 juga surat 6 ayat 79 ini ya boleh baca ini Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang Muslim. Hmm. Kita kadang kebalik tuh, Muslim sama Muslim, benar nggak? Ini wajah tu wajah ia lila di fatoros sama wajiban aldohani wa muslima wa maanaminan muslimin salah bu muslimin kadang ada yang terbalik tu karena artinya beda 
ya berarti aku bukan termasuk orang-orang muslim berarti kan termasuk orang-orang bukan termasuk orang-orang musyrik yang harusnya kadang ada ibu-ibu yang terbalik bahkan ada imam juga yang terbalik ya bayangin ini bacaan Al-Qur'an ya yang kita baca pada saat kita salat ya Allah saya tujukan di hadapanmu ya Allah saya hadapkan wajah saya di hadapanmu Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi kan besar banget itu Allah mana mungkin kita bisa apa namanya ingat yang lain harus kenapa bisa ingat yang lain kita nggak paham ini nggak paham artinya kalau ini artinya bahwa kita lagi berhadapan sama Allah makanya pada saat kita diganggu itu nggak boleh meludah ke depan nggak boleh kita meludah tuh nggak boleh meludah muap juga harus itu tuh masa ada sama orang bos kita besar lagi nggak berani kita muap di depan ini Allah di hadapan kita kalau kita nggak lihat Allah yakinlah bahwa Allah lihat kita nah, itulah itu iman ihsan kita nggak boleh meludah ke kanan kalau kita lagi dalam gangguan lagi baca doa lagi baca al-fatih kemudian ingat sesuatu kok udah di, di palingin masih iya dia masih ingat yang lain tuh 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 tiga kali nggak usah bunyi bu ini cuma syarat lah tiga kali kita sembur tuh ya biar keluar yang ada di badan kita tiga kali ke kiri karena ke kiri itu bagian-bagian setan berbentuk jin yang menggoda kita karena ingat yang tadi Allah bilang jin itu karena setan itu karena udah berjanji udah meminta izin kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam dia bilang ya Allah karena engkau menganggap aku sesat izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam dari depan dari depan kita lagi sholat lihat saja ada kok oh, ada kayak gambar apa gitu suka begitu kan dia lagi sholat nih Allah Akbar terus kayaknya lihat saja adanya tuh kayak ada gambar semar ada gambar bintang bener nggak ibu degoda dari depan degoda dari belakang krek 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 kan bukan buru-buru tuh sholat itu kadang-kadang di kanan kita kayak ada yang lewat kadang-kadang di sebelah kiri kita diganggu dari depan belakang kanan kiri itu di surat 7 coba buka lagi surat 7 ayat 16 Ya, surat 7 ayat 16 17 dua ayat dibaca coba dibaca Bismillah Bismillah Iblis menjawab karena engkau telah menyaksikan aku pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang terus terus bawahnya Kemudian pasti aku akan mendatang mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari kanan dari kiri mereka dan engkau tidak akan mendapat kebanyakan kebanyakan mereka bersyukur. Nah, Didatangin itu bu, bayangin ayat ini udah berlaku dari 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya. Bahwa setan itu udah dikasih bocoran sama Allah Dia datang dari depan kamu Kita baru tahu sekarang Berapa lama nih Allah tunggu kita supaya paham ini Jadi wajar kalau kita sholat masih ingat yang lain Masih ingat yang lain Kalau kita paham ini kan Enak banget orang di sholat ke Allah Astagfirullahaladzim Saya berlindung kepadamu ya Allah Allah udah gak ingat lagi Karena baru tahu sekarang Ya Allah ternyata setan selama ini ganggu kita Kadang garuk, palat kadang muap, ya, kadang menghayal ibu, menghayal kalau bisa di tahun ini bisa berangkat umroh, malah mikir itu, akhirnya begitu karena sering nggak menghayal bingung, aduh sholat tadi rokat keberapa ya? Nah. Udah baca al-fatihah belum? Udah baca surat pendek belum? Jadi lupa deh, menghayal ibu di dalam sholat menghayal, sedangkan kita lagi berada apa nama Allah? Kira-kira pantas nggak itu? Coba bayangin bu. Dari kita akil balik, dari kita akil balik kan di, dihitungnya dosa kita pada saat akil balik. Ya, kadang ngantuk bisa tidur, ya sholat tuh, atahiyat tuh, 
bisa tidur ibu ada nggak yang begitu nggak ada di sini nggak ada di sini ya mungkin di planet lain ya. di planet lain bu yang di planet pada ke sini semua <laughs> ya jadi ada kita masuk ke masjid pakai kaki kanan sambil berdoa nanti keluar pakai kaki kiri sambil berdoa jadi dapat rahmat kita dapat masukan dapat keberkahan dapat ilmu yang kita dapat Jangan lupa niatnya ditambah dengan itikaf di dalam masjid walaupun cuma sejam dua jam. Ya bukan hanya menuntut ilmu kita datang ke rumah terus berdoa. Ya Allah, saya niat datang ke Albarka supaya dapat ilmu yang Kau ridhoi dan mudahkan dalam segala urusan dengan ilmu itu. Ya Allah, dunia dan akhirat berikan juga keberkahan kepada kami keluarga, orang tua, kakek nenek. Jadi semua dapat. Kan enak tuh kalau begitu. Begitu dia sampai di masjid, ya Allah, saya niat titikah di dalam masjid dan supaya dapat ilmu agama. Jadi nggak ngantuk, ya. kalau ngantuk pun nanti Allah bantu lewat dalam mentara malaikat-malaikat. Ya. Jadi jangan sampai lupa kita ya, dengan niat. Niat itu sama juga dengan surat, dengan alamat surat. Ya, kalau ibu kan ngirim surat tuh pakai alamat tuh. Kalau alamatnya saya salah, nggak nyampe ya. Niat juga begitu, kalau salah nggak nyampe. Ya, jadi hati-hati dengan dengan niat itu. Ya, ini alhamdulillah sebagaimana di bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban kita berdoa, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan, Bu. Sampai nih kita. Alhamdulillah enggak kita. Masya Allah, tabarakallah la quwwata illa billah kita sampai di bulan Ramadan. Ya, tapi belum tahu sampai lebaran apa enggak. Bulan Ramadan ini sampai terus, kita nih belum tentu. Ya, jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan yang sekarang kita lagi jalani. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ngasih makan orang. Karena amalan yang paling utama di bulan Ramadan puasa dan ngasih makan orang. Puasa dan ngasih makan orang berbuka puasa atau makan sahur. Itu pahala yang paling besar di bulan Ramadan. Tiga tiga, berapa kali tuh hataman? Benar nggak sih? Allah tuh udah banyak kasih kebaikan sama kita ibu ya Allah ya apalagi nanti mohon dalam doa doa kita pas ber- sebelum buka tuh kan doa tuh ya sebelum doa lima menit sebelum buka kita doa nanti pas pagi minum makan doa lagi dalam hati tolong ya Allah kabulin semua doa doa saya kabulin juga doa doanya Ustazah kenapa karena doa saya ada doa ibu semuanya. Karena dulu guru saya selalu ngajarin, kalau kamu nanti udah ngajar, jangan lupa doakan, doakan mereka. Supaya nanti mereka itu menjadi saksi dan saya menjadi saksi di hadapan Allah dalam keadaan baik. Ya, Allah bilang di dalam surat 22 ayat 78. Iya, ayat terakhir. Iya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memberi kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu. Nah, ternyata Allah izinkan Rasulullah Muhammad ya sebagai penghulu kita. Dia menjadi saksi kita nggak ngeliat ini, ini gaib ini, ini masalah iman. Allah hadirkan Rasulullah untuk melihat, itu lihat ada hambamu. Itu lihat ada umatmu yang lagi ngaji, namanya si Pulan, si Pulan, si Pulan, dikenal jadinya. Awal ngaji aja di sholawat itu, kata Allah. 
ya semua itu jadi saksi nanti makanya jangan lupa kita ya mengawali segala sesuatu dengan doa awali dengan sholawat supaya kita dikenal di hadapan Allah nanti dengan Rasulullah Muhammad terus lagi atas segenap manusia maka laksanakanlah sholat iya sebentar tadi belum selesai itu ya agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan coba diulang itu di situ agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia hmm. maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah dialah pelindungmu dia sebaik-baik pelindung sebaik-baik penolong iya yeah. Jadi kita disuruh jadi saksi. Saya bersaksi ke Bu Titi, ke ibu yang lain. Ibu juga bersaksi di antara ibu-ibu yang lain. Termasuk yang ngambil kamera tuh, yang mau dimasukin ke televisi. Dia nanti disaksi, jadi dipanggil sama Allah. Hei eh, Fulan, dulu kamu lihat nggak? Oh iya, saya pernah lihat. Kan ibu lihat fotonya. Sekarang aja CCTV aja canggih, Bu. Apalagi nanti di akhirat. Lebih canggih lagi. Dibuka sama Allah. Pernah lihat dia gak ngaji? Oh iya. Tapi saya lihat dia, ya Allah lagi tidur tuh. Lihat masjid. Sambil ngaji, sambil sambil nunduk. Kirain nunduk lihat Al-Quran. Gapnya tidur. Ingat ibu kita jadi saksi. Bahkan ibu yakin gak? Kalau orang tua kita yang saat ini mati. Yang udah mati, yang udah meninggal Saya bilang mati karena Allah yang nyuruh kita bilang mati Udah mau, udah mati Mereka itu dihadirkan untuk lihat kita Ada anakmu yang lagi ngaji Mereka itu nunggu doa kita itu Mereka nunggu Ya Allah, tolong ya Allah ya. Selalu berikan hidayah Jangan diambil hidayah itu pada diri anak saya ya Allah Tularkan kepada anak-anak saya yang lain Itu ada di surat 9 ayat 105 Allah jadikan mereka orang-orang beriman dari kalangan ayah, ibu dia, ibu ayah, ibu dan kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang udah lebih dulu mati. Surat 9, ya, surat 9 ayat 105. 105. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 105. Dan katakanlah pekerjaan kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Yang mengetahui yang raib dan yang nyata, lalu beritakan, lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, ya. Allah, Allah, Allah mendatangkan Rasulullah untuk menjadi saksi. Begitu juga orang-orang yang beriman yang lebih dulu mati sebelum kita. Dia jadi saksi, kemudian diliatin amalan-amalan. Beramallah kamu kata Allah. Nanti amalmu akan aku perlihatkan sama orang tuamu. Amalmu akan aku perlihatkan sama mantan suamimu. Kan jadi mantan suami kita yang mati itu. Ya Bu ya? Kalau udah menikah nih. Dilihatin ibu, bayangin coba suami kita nggak lihat istrinya, maka ini berdoa ya Allah, tolong jangan kau jadikan istri saya nikah lagi nanti, cukup sama saya ya Allah. Makanya ada ada orang yang abis ditinggal mati suaminya nggak nikah lagi, bukan karena nggak mau, dia berdoa tuh orang yang di dalam kubur minta sama Allah supaya dihalangi kita untuk dapat yang lain kecuali dia. Oh bisa ya doa. Ibu. Bisa, siapa bilang nggak bisa, bisa. Ya, makanya ada orang yang bertahun-tahun sampai mati dia gak, gak nikah lagi padahal masih muda ditinggal suaminya karena begitu ditinggal meninggal suaminya dia taat tambah berbakti tambah deket ke Allah apa nggak pengen suaminya begitu pengen bisa jadi peng, apa namanya penghalang dia masuk neraka begitu jadi jangan heran ibu orang-orang tua kita tuh lagi butuh doa dari kita sekarang sedekah dari anaknya Sedekah dari mantan istrinya Berdoa mereka semuanya 
ya. Jadi jangan pernah kita luput kalau kita sayang orang tua kita setiap kali sholat baca Al-Quran hadiahkan buat orang tua. Habis sholat ya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri saya buat orang tua saya, kakek nenek saya, guru-guru saya. Tanpa mengurangi pahala yang ada pada diri saya. Doa ini tuh. Ya. Minta ampun buat mereka, minta ampun buat orang-orang yang udah mati dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Makanya saya sering kali uh, menyampaikan. Kalau nanti ada salah satu di antara kita yang biasa berdoa, Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang mukmin mukminah muslim dan muslimah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dari zaman Nabi Adam sampai Ajam. Zaman Nabi Adam siapa aja? Bukan banyak itu. Bahkan ada Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Semua ada. Bahkan begitu kita mati, itu dikenal sama mereka. Eh, tahu nggak yang mati itu siapa? Itu yang biasa doain kita. Masa yang mana? Oh, itu. Boleh jadi anak kita masih main game. Suami kita udah nikah lagi sama orang. Karena doa kita itulah dikenal kita di dalam alam kubur. Makanya jangan ditinggal doa. Ini jarang-jarang dikasih tahu ibu, jarang-jarang dikasih tahu, dan jarang-jarang juga orang berdoa. Ya Allah dari awal, dari apa, dari zaman Nabi Adam sampai zaman jarang kan? Tapi guru saya ngajarin, kerjakan itu. Bayangin satu orang yang kita doain berapa kali lipat pahalanya. Satu orang berapa ratus, mungkin berapa kuadrilun orang-orang yang udah mati zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman lagi. Teladan Nusantara